ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோ எதை பற்றி படிக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா யூஜெடி பற்றி படிக்க போகிறோம் ஸோ ஏற்கனவே வந்து பிஜேடி ஜேஃபெட்டு மாஸ்ஃபெட்டு இப்படி எல்லாத்தையும் சொல்லியாச்சு கடைசியாக வந்து டிரான்சிஸ்டரோட கடைசி டைப் பார்த்தீங்கன்னா யூஜெடி இது என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா யூனி ஜங்ஷன் டிரான்சிஸ்டர் அதாவது வந்து என்னடா யூனி ஜங்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்திங்க அப்படின்னா யூனிபாலாக இருக்குது பைபாலாக இருக்குது அது என்ன யூனி ஜங்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைப் ஆஃப் டிரான்சிஸ்டரில் ஒரே ஒரு ஜங்ஷன் மட்டும் தான் ஃபார்ம் ஆகும் அதுதான் வந்து இதோட ஸ்பெஷல் கேரக்டரிஸ்டிக் அதாவது வந்து நீங்கள் ஏற்கனவே வந்து பிஎன் ஜங்ஷன் டயோட் நம்ம சேனலோட வீட்டில் ஏற்கனவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் அந்த நீங்கள் பார்க்கறனால பேசிக்காக நீங்கள் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா டயோட்டில் ஒரே ஒரு டிப்ளேஷன் ரீஜன் தான் இருக்கும் கரெக்டாக ஒரே ஒரு ஜங்ஷன் தான் இருக்கும் பிஎன் ஜங்ஷன் அதே மாதிரி தான் இங்கே ஒரே ஒரு ஜங்ஷன் மட்டும் தான் ஃபார்மோ அதனால தான் இதோட பேர் வந்து யூனி ஜங்ஷன் டிரான்சிஸ்டர் கீழே கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து நீங்கள் பார்க்குறீங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு அலுமினியம் ராட் இருக்குது அதுதான் வந்து அப்படி என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பி லேயர் சரிங்களா சார் கீழே பார்த்தீங்கன்னா வந்து அடுத்ததாக பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு என் டைப் சிலிகான் ஸ்லாப் இது ஒரு என் லேயர் இது பி லேயர் இங்கே சென்ட்ரல் உள்ளது தான் பிஎன் ஜங்ஷன் அந்த ஒரே ஒரு ஜங்ஷன் தான் இருக்குமே தவிர வேறு எந்த ஒரு இதுவுமே இந்த இதில் வந்து கிடையாது மேலே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஓமி காண்டாக்ட் இருக்குது இது பி டூ பி ஒன்ங்கிறது இது வேறு ஒன்றில் ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் அதுதான் வந்து ஆர்பி டூ ஆர்பி ஒன்று சொல்லுவாங்க இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா எமிட்டர் அதாவது வந்து இதில் வந்து ஒரு பிஎன் ஜங்ஷன் டயோ டயோட் மாதிரியே பிஎன் ஜங்ஷன் ஒன்றே ஒன்று இருக்கிறனால இது என்ன பண்ணுறாங்களா ஒரே லேயர் மட்டும் எமிட்ருன்னு சொல்லி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்காங்க மற்ற ரெண்டு பார்த்தீங்கன்னா பி டூ பி ஒன்ங்கிறது தான் டைப்பு அது பார்த்திங்கன்னா வந்து விபிபிங்கிறது சப்ளை இது வந்து நம்ம வந்து கொடுக்கக்கூடிய அவுட் புட் ரேட்டில் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய சப்ளை இதான் வந்து பேசிக் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் யூஜே அடுத்ததாக பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து இது கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் வந்து மேஜர் திங்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா என் டைப் லேயர் சொல்லியிருந்தேன் கரெக்டாக ஸோ என் டைப் லேயர் வந்து இங்கே இதில் சென்ட்ரில் இருக்கக்கூடிய இந்த என் டைப் லேயர் ஃபஸ்ட் வந்து என் டைப் லேயர் அடுத்து பி டைப் லேயர் சொல்லியிருந்தான் அந்த என் டைப் லேயர் என்ன பார்த்திங்கன்னா ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் கிடையாது லைட்லி டோப் அது வந்து லைட்டாக வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் வச்சு டோப் பண்ணியிருப்பாங்க வேறு ஸ்பீன்றது வந்து ஹெவிலி டோப் அதை வந்து ஹெவியாக டோப் பண்ணியிருக்கிறதுனால ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும் அதில் லைட்டாக டோப் பண்ணிக்கிறதுனால ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்கும் அதான் வந்து மெயின் பாயிண்ட் சிம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இதான் ரெப்ரசன்டேஷன் ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க யூஜிடி என்றைக்குமே வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ணும்போது ஒரு பென்ட் ஆரோ தான் போடணும் அதான் வந்து எமிட்ருங்கிறத நம்ம காட்டுறதுக்காக இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா ஐபி டூ இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா வந்து பி ஒன் இங்கே கொடுக்கக்கூடியது சப்ளை இது வந்து இன்புட் சப்ளை வி இ எமிட்ரு வோல்டேஜ் ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்திங்கன்னா இதான் வந்து ரெப்ரசன்டேஷன் பாருங்கள் பி இது என் சேனல் இது வந்து பி டூ பி ஒன் இது இ அதே தான் எல்லாத்தையும் மாதிரி தான் ஆனால் ஜஸ்ட் ஒரு சிம்பிள் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிறது இது வந்து யூஜேட்டியோடது அடுத்து நீங்கள் பார்க்க வந்து ஈக்குவலன் சர்க்கிட் ஆஃப் யூஜேட்டி ஸோ ஈக்குவலன் சர்க்கிட் எப்படி இருக்குன்றது வந்து நான் வரைஞ்சிருக்கேன் இந்த யூஜேட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கேரக்டரிஸ்டிக்ஸாக வந்து அது நிறைய இருக்குமே தவிர இதில் வந்து ஒர்க்கிங் வந்து பெரிய கஷ்டமும் கிடையாது பெருசாக சொல்கிற அளவுக்கு பெரிய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸும் எதுவும் இருக்காது ஸோ பார்த்திங்கன்னா வந்து இதில் வந்து ஒரு டயோட் இருக்குது கரெக்டாக இதை வந்து பிஎன் ஜங்ஷன் டயோட் அப்படிங்கிறது நம்ம இதில் சொல்லியிருந்தேன் இது ஆர்பி ஒன் இது ஆர் சாரி இது ஆர்பி டூ இது ஆர்பி ஒன் இங்கே இருக்கக்கூடிய வோல்டேஜ் வந்து விபிபி இந்த ரெண்டு ரெஸ்டன்ஸ் இந்த மாதிரி இருந்தாலே நான் ஏற்கனவே ஒரு இதில் வந்து பயாசிங்கில் சொல்லியிருந்தேன் இந்த மாதிரி ரெண்டு கனெக்ட் பண்ணி தான் அது வந்து பொட்டன்ஷியல் டிவைடராக வந்து ஆக்ட் ஆகும் அதாவது வந்து வோல்டேஜ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நம்ம அந்த பாயிண்ட் செட் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா அந்த பொட்டன்ஷியல் விட ஆக்ட் ஆகி ஒரு வோல்டேஜ் செட் பண்ணக்கூடிய தான் இந்த ரெண்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு இது என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எமிட்ரு லெஸ் தேன் விஏ அதாவது வந்து இங்கே உள்ள ஒரு வோல்டேஜ் வந்து விஏன்னு சொல்லுவோம் இங்கே உள்ளது வந்து எமிட்ரு வோல்டேஜ் சொல்லுவோம் கரெக்டாக இங்கே வந்து நீங்கள் வந்து சப்ளை கொடுக்குறீங்க ஒரு கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்கும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆர்பி ஒன் ஆர்பி ஒன்ங்கிறது என்றைக்குமே வேரியபிளாக தான் இருக்கும் அங்கே வந்து வோல்டேஜ் இருக்குமே தவிர அது வந்து வேரி ஆகிட்டே தான் இருக்குமே தவிர கான்ஸ்டன் வோல்டேஜ் கிடையாது ஏன்னா கிரவுண்டுக்கு ரெஃபரன்ஸ் வச்சுக்கணும்னா கண்டிப்பாக ஒரு ரெஸ் ஒரு வோல்டேஜ் வந்து ஃபீட்பேக் மாதிரி இதில் இருக்கும் கண்டிப்பாக இப்போது இந்த விஏங்கிறது இங்கே உள்ளது விஏன்றது அங்கே உள்ளது சரி சரிங்களா ஸோ இப்போ விஏ வந்து லெஸ் தேன் விஏ இப்போ நீங்கள் இங்கே கொடுக்கக்கூடிய சப்ளை வந்து இங் இதனால் ஒரு சப்ளை இங்கே ஒரு சப்ளை நீங்கள் கொடுக்கனால இங்கே ஒரு வோல்டேஜ் இருக்குது ஆனால் இங்கேயும் ஒரு வோல்டேஜ் வந்து நீங்கள் இன்புட்டில் கொடுக்குறீங்க எமிட்ரு சரி நீங்கள் கொடுக்கும் போது ஒர்க்கிங்காக நீங்கள் கொடுக்கும்போது இந்த வோல்டேஜ் வந்து இந்த வோல்டேஜோட கம்மியாக இருந்தால் ஒன்றுமே நடக்க போகிறது இல்லை
அடுத்ததாக என்ன சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது வந்து இன்ட்ரென்சிக் ஸ்டாண்ட் ஆஃப் ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று சொல்லுவாங்க ஸோ இன்ட்ரென்சிக் ஸ்டாண்ட் ஆஃப் ரேஷனே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈட்டா ஈக்குவல் டு ஆர்பி ஒன் டேடர்பி ஆர்பி ஒன் ப்ளஸ் ஆர்பி டூ இதில் வந்து ஆர்பி ஒன்ங்கிறது வேரியபிள் கரெக்டாக ரெசிஸ்டன்ஸும் வேரியபிள் தான் வோல்டேஜும் வேரியபிள் தான் இதில் கொடுக்கக்கூடிய கரண்ட் ஃப்ளோ பொறுத்து ரெண்டுமே வந்து வேரி ஆகும் அதனால் வந்து இல்லை வி ஆர்பி ஒன் வந்து நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும்னு சொன்னால் இது வந்து இதுவும் வந்து ஓ சர்க்கியூட் தீரிய பேசிக் நாலேஜ் தான் அது வந்து வோல்டேஜ் டிவிஷன் ரூல் வி ஆர்பி ஒன்னா அதில் உள்ள வோல்டேஜ் மட்டும் என்னென்னு கேட்டாங்கன்னா டோட்டல் வோல்டேஜ் இன்ட் கரஸ்பாண்டிங் ரெசிஸ்டன்ஸ் டிவிட் பை சம் ஆஃப் த ரெசிஸ்டன்சஸ் டோட்டல் வோல்டேஜ் என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா விபிபி இன்ட்டு கரஸ்பாண்டிங் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ஆர்பி ஒன் டிவிட் பை ஆர்பி ஒன் ப்ளஸ் ஆர்பி டூ இதான் வந்து வி ஆர்பி ஒன் அதை வந்து ஆர்பி ஒனுக்கு அக்ரஸாக உள்ள வோல்டேஜ் அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறது இந்த ஃபார்முலா அந்த ஈட் ஆண்டது இந்த ஸ்டாண்ட் ஆஃப் ரேஷியோ எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் டு பாயிண்ட் எயிட் அதாவது வந்து அந்த ரேஞ்சில் இருக்கும் அது எப்போனா வி ஆர்பி ஒன் ல கிரேட்டர் தென் விஇ அதாவது அந்த வி ஆர்பி ஒன் வந்து விஇ விட கிரேட்டராக இருந்தால் கண்டிப்பாக ரிவர்ஸ் பைஸ் கண்டிஷனில் இருக்குதுன்னு தான் அர்த்தம் வி கிரேட்டராக இருந்தால் தான் ஃபார்வர்ட் பைஸ் ஆகி ஆன் ஆகுன்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா அதான் வந்து இந்த இது இந்த இது வந்து அதை தான் வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து கேரக்டர் சிக்ஸில் கட் ஆஃப் ரீஜன் நான் இப்போ முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா விபி கிரேட்டர் தென் விஇ ஆர் தான் கண்டிப்பாக விஇ வந்து ஃபார்வர்ட் பேஸ் பண்ண முடியாது அதனால் ஐஇஓ அதனால் ஒரு ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட் வந்து ரொம்ப லெஸ் தென் மைக்ராம்ஸில் தான் இருக்கும் ரிவர்ஸ் சேச்சுரேஷன் கரண்ட் தான் ஃப்ளோ ஆகும் ஹென்ஸ் அதனால் எந்த ஒரு எஃபெக்ட்மே இருக்க போகிறதில்ல இது வந்து ரிவர்ஸ் பேஸ் ஆகும் அதை வந்து கட் ஆஃப் ரீஜன் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா சேச்சுரேஷன் ரீஜன் வேலி பாயிண்ட் வோல்டேஜ் விஆர்பி வந்து கான்ஸ்டன்ட் இங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து விஇோட வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணி இன்க்ரீஸ் பண்ண கரண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு இல்லையா இந்த கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகாது என்ன தான் அந்த கரண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆனாலும் இந்த வோல்டேஜ் அக்ராஸ் ஆர்பி ஒன் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே தான் இருக்கும் இதுதான் இதோட ஸ்பெஷல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் வீல கொடுக்கக்கூடிய சப்ளைனால் வரக்கூடிய ஐஇ எமிட்டர் கரண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே இருந்ததுன்னா விஆர்பி ஒன்றுங்கிறது இருக்கு இல்லையா அது வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே வரும் ஆனால் ஒரு லெவலுக்கு மேலே அந்த டிக்ரீஸுங்கிறது இருக்குது அது வந்து என்ன ஆகும்னா ஒரு கான்ஸ்டன் ஸ்டேட்டாக மெயின்டைன் ஆகிற அந்த டிக்ரீஸிங் ஆஃப் இந்த வோல்டேஜ் ஆகிறஸ் ஆர்பி ஒன் கெட் ஸ்டாப் அப்படின்னே சொல்லலாம் அதாவது ஸ்டாப் ஆகிற அதுக்கு மேலே வந்து டிக்ரீஸுங்கிறது இருக்காது அதான் வந்து இந்த சேச்சுரேஷன் ரீஜன் அதுக்கு மேலே உங்களுக்கு டிக்ரீஸ் ஆகாது ஆனால் அது வரைக்கும் ஒரு ரீஜனில் டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் அது என்ன ரீஜன் அது என்ன ஸ்பெஷல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸுங்கிறது நான் அடுத்ததான் அந்த கிராஃபில் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ நான் அடுத்து அந்த கிராஃபில் சொல்கிறேன்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா இதை வந்து அந்த கிராஃபு பார்த்தீங்கன்னா விஇக்கும் ஐக்கும் வரையறாங்க வி ஐன்றது வந்து மில்லியன்ஸில் இருக்குது அது விஇ வந்து வோல்டேஜ் ஸோ லெஃப்ட் சைட் பார்த்தீங்கன்னா கட் ஆஃப் ரீஜன் பார்க்குறீங்க இதான் வந்து ஐடிஇ ஒரு அது சாரி ஐடியில் ஐஓஇ அதை வந்து ஒரு கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா அந்த கரண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிவர்ஸ் சேச்சுரேஷன் கரண்ட் தான் அதனால் என்ன நடக்குன்னா நெகட்டிவ் ரீஜன் தான் கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்குது ஹென்ஸ் இதில் வந்து எந்த ஒரு எஃபெக்ட்டுமே இருக்காது அதனால் வந்து கட் ஆஃப் ரீஜனில் இருக்குது சேச்சுரேஷன் ரீஜனில் நான் சொல்லியிருந்தேன் இதான் வேல்யூ பாயிண்ட் இந்த வேல்யூ பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் இந்த வோல்டேஜ்ன்றது என்ன தான் கரண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் குறையாது ஒரு லெவலுக்கு மேலே லீனியர் ஆகி அப்புறம் மட்டும்தான் <laughs> ஒரு லெவலுக்கு வந்து நீங்கள் விபி வந்து கிரேட்டர் தென் விஏ இருக்கும்போது தான் கட் ஆஃப்ல இருக்கும் இப்போ நீங்கள் வி வந்து விபியோட அதை பீக் ஹோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்கும் கரெக்டாக அந்த கரண்ட் ஃப்ளோனால் என்ன நடக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேரியபிள் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கனால என்ன தான் நீங்கள் கரண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணாலும் அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் அக்ராஸ் அவ்வளோ வோல்டேஜ் கம்மியாகிட்டே தான் வரும் அந்த வோல்டேஜ் தான் வந்து நாங்கள் காட்டியிருக்கோம் பாருங்கள் அப்படி வந்து கம்மியாகிட்டே வருது இல்லையா ஸோ பீக் பாயிண்ட்டுங்கிறது கம்மியாகிட்டே வருது இல்லையா இதான் வந்து நெகட்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ரீஜன் நெகட்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் வேலையும் குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் வோல்டேஜும் கம்மியாகும் ரெசிஸ்டன்ஸும் கம்மியாகிட்டே தான் வரும் நமக்கு தெரியும் ரெசிஸ்டன்ஸ் வேலையிலேருந்து நீங்கள் அதிகமாக வச்சுருந்தீங்கன்னா கரண்ட் ஃப்ளோ கம்மியாக இருக்கும் அதே கரண்ட் ஃப்ளோ அதிகமாக இருக்குன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் சொல்லி கம்மியாக இருக்குன்னு அர்த்தம் ஆனால் இங்கே அது வந்து ஃபிக்ஸட் ரெசிஸ்டன்ஸில் இங்கே வேரியபிள் ரெசிஸ்டன்ஸ்னால நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய கரண்ட்டு பேஸ் பண்ணி அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வேரியேஷனுங்கிறதே நடக்கு அது சொல்கிறது புரியுதுங்களா அதனால தான் இப்போ நீங்கள் வந்து
ஸோ கடைசியாக என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எப்போவும் போல் அதோடய அப்ளிகேஷன்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அது அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக வந்து ரிலாக்ஸேஷன் ஆசிலேட்டர் ஷார்ட் டூத் ஜென்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ ஷார்ட் டூத் ஜென்ரேட்டர்ஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு டூத் மாதிரி இருக்கும் ஒரு வே ஃபார்ம் இருக்கும் கெப்பாசிட்டி வந்து யூஸ்வலாக வந்து ஜென்ரேட் பண்ணக்கூடிய வே ஃபார்ம் கெப்பாசிட்டிக்கு நீங்கள் வோல்டேஜ் கொடுத்த சோர்ஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் வந்து ஒரு வே ஃபார்ம் கிரியேட் ஆகும் அதே மாதிரி தான் அந்த வே ஃபார்ம் கிரியேட் பண்ணதுக்கு இந்த ட்ரான்சிஸ்டர் வந்து நம்ம பேசிக்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த யூஜிடியோட டைப்ஸ் என்னென்னலாம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ என் ஒன் சிக்ஸ் செவன் ஒன் டூ என் டூ சிக்ஸ் ஃபோர் சிக்ஸ் டூ இதெல்லாம் வந்து யூஜிடியோட டைப்ஸ் இதில் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்லாம் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிபி ஆர்பிபி ஒன்னா அந்த பொட்டன்ஷியல் டிவைட் இருக்கு அக்ராஸ் ஆஃப் உள்ள ரெசன்ஸ் டோட்டல் ரெசன்ஸ் ஆர்பி டூ இருக்கும் ஆர்பி ஒன் இருக்கும் ரெண்டு சீஸில் இருக்கும் அதான் வந்து பொட்டன்ஷியல் டிவைடர் அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிபி அதான் வந்து ஆர்பிபி ஈக்குவல் டு ஆர்பி ஒன் ப்ளஸ் ஆர்பி டூ வந்து சீரீஸில் இருக்கும் கரெக்டாக ரெண்டு ரெசிஸ்டன்ஸுமே வந்து சீரீஸில் இருக்குது அதான் வந்து இன்டர்பேஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் அதோட நேம் அதை வந்து ஆர்பிபி அதோட ரேஞ்ச் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் கிலோ டூ டென் கிலோ இந்த ரேஞ்சுக்குள்ள தான் அதோட இருக்கும் இதான் வந்து மெயின் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் அப்புறம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் நீங்கள் பார்க்குறீங்க ஸ்விட்சிங் ஆக்ட் ஆகும் அது வந்து டைமிங் சர்க்கியூட்டு ட்ரிகரிங் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் எந்த ஒரு இது வந்து இதோட மேஜர் அப்ளிகேஷன் என்ன பார்த்தீங்கன்னா எஸ்சிஆர்னு சொல்லுவாங்க எஸ்சிஆர் வந்து தைரிஸ்டர் ஸோ தைரிஸ்டர்லாம் என்ன அதோட ஃபேமிலி டைப்பு ஒர்க்கிங் எல்லாமே நான் அடுத்த வீடியோ அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் சொல்கிறேன் இந்த எஸ்சிஆர் வந்து டேன் ஆன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறக்கூடிய ஒரே ட்ரான்சிஸ்டர் என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அது யூஜிஐடி தான் இதை வச்சா வந்து எஸ்சிஆர்ங்கிற தைரிஸ்டர் டேர்ன் ஆன் பண்ணுறாங்க தைரிஸ்டர் டேர்ன் ஆன் பண்ணால் எக்ஸ்ட்ரெலாம் கண்டிப்பாக ஒரு ட்ரான்சிஸ்டர் வேணும் அதாவது வந்து இந்த யூஜிஐடி அண்ட் ஆல்சோ இன்னொரு நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது பேர் தான் ட்ரான்சிஸ்டரே தவிர இதை வந்து ஆம்பிளிஃபிகேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணவே முடியாது ட்ரான்சிஸ்டர்னாலே மெயின் அப்ளிகேஷன் வந்து ஆம்பிளிஃபிகேஷன் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா பிஜேடி ஜேஃபிட்டு மாஸ்வெல்லாம் போன போன வீடியோஸ்லாம் நம்ம பார்த்துருப்போம் அது எல்லாமே இந்த ஆம்பிளிஃபிகேஷன் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஆனால் வந்து இதை வந்து ஆம்பிளிகேஷன் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் மெயினாக வந்து சுவிச்சிங் அப்ளிகேஷன் அண்ட் ட்ரிகரிங் பல்சஸுக்கு மட்டும்தான் இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இனி ஜங்ஷன் இஸ் நாட் ஃபார் ஆம்பிளிஃபிகேஷன் இதை வந்து மெயினாக உள்ளது லாஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா விஏ ஈக்குவல் டு ஈட்டா அண்ட் விபிபி இது நான் போனதே சொல்லியிருந்தேன் ஈட்டாவோட வேல்யூ வேணும் அதாவது இன்ட்ரி ஸ்டாண்ட் இன்ட்ரன்சிக் ஸ்டாண்ட் ஆஃப் ரேஷியோ வந்து நான் போனதே சொல்லியிருந்தேன் அதை வந்து ஜஸ்ட் ஒரு சப்ஸ்டியூஷன் அதை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணி இந்த ஈக்குவேஷன் எழுதியிருக்காங்க இதான் வந்து இதுக்குள்ளது ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதான் வந்து இந்த வீடியோவில் சொல்ல நினச்சிது ஸோ இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோவோட வந்து நம்ம ட்ரான்சிஸ்டர் அப்படிங்கிற பார்ட்டே முடியுது இதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் ஃபிலிமே வந்து தைரிஸ் பற்றி தான் பார்க்க முடியும் ஸோ இதை வந்து கரெக்டாக என்னங்கிறத பார்த்து படிங்க அண்ட் இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்லணும்னு நினச்சிருந்தேன் ஸோ கமெண்ட்டில் வந்து பார்த்துருந்தேன் ஏசிடிசி மோட்டார்ஸ் பற்றி கேட்டிருந்தீங்க ஸோ அதை பற்றி நான் ஏற்கனவே நம்ம சேனல் வீடியோஸில் நான் நிறைய சொல்லியிருந்தேன் இருந்தாலும் வேறு என்ன மாதிரி வீடியோஸ் வந்து வேணுங்கிறத கொஞ்சம் கிளியராக கமெண்ட்டில் எழுதினீங்கன்னா எனக்கு வந்து அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் போகிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஹேன்ஸ் அடுத்து கடைசி பார்த்தீங்கன்னா எப்போவும் போல் தான் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் சால்வ் பண்ணி வைக்கிறேன் வேறு ஏதாவது வீடியோஸ் வேணாலும் கமெண்ட்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் அடுத்தடுத்து அப்படியே உங